హార్ట్ టీ సాట్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మ్యారథాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ బిట్స్ ప్రోగ్రామ్ టుడే టాపిక్ బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫర్ ఆల్ టిఎస్పిఎస్సి ఎస్ఎస్సి యూపీఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఓన్ ద స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అవార్డ్స్ అట్ ద టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ స్పోర్ట్స్ స్టార్ యాసెస్ అవార్డ్స్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది ఈ ఇయర్ కాబట్టి సో స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కేటగిరీలో అది కూడా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ సో మనకు అరీఫ్ ఖాన్ ఇచ్చారు లవనినా బోర్గాయిన్ ఇచ్చారు అండ్ నీరజ్ చోప్రా అండ్ మీరాబాయ్ చాను సో ఉన్న స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సో రీస్ మనకు క్వశ్చన్ ఇంకో విధంగా రావచ్చు సో రీసెంట్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ జరిగిన ఒలింపిక్స్లో సో అందులో మనకు లవ్ లవనీనకు మెడల్ వచ్చింది అండ్ మీరాబాయ్ చాను అండ్ నీరజ్ చోప్రా సో చాలా వరకు ఏంటంటే ఇది ఎవర స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అంటే ఉత్తమ ప్ర ప్రదర్శించిన స్పోర్ట్స్ పర్సన్ వాళ్ళకి ఇది అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఒలింపిక్స్లో ఇద్దరు అంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకేమో నీరజ్ చోప్రా నీరజ్ చోప్రా ఉన్నారు సో మీరాబాయ్ చాను సో ఇద్దరు కలిసి ఉన్న అంటే ఒలింపిక్స్లో గెలుచుకున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ మీకు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇలా ఒలింపిక్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది సో సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్పో స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మేల్ కేటగిరీలో ఏమో నీరజ్ చోప్రా ఫిమేల్ కేటగిరీలో మీరాబాయ్ చాను ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్ విచ్ టెక్నిక్ వాజ్ రీసెంట్లీ అడాప్టెడ్ అట్ ద క్యో లాడియో నేషనల్ పార్క్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఫర్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ ట్రాన్స్లోకేటింగ్ స్పాటెడ్ డియర్ టు ముకుందర హిల్స్ టైగర్ రిజర్వ్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కొన్ని యానిమల్ స్పేసెస్ కనుక ఒక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఇంకో అంటే ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నుంచి ఇంకో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా మా మార్చినప్పుడు చాలా వరకు ఏంటంటే మనకు క్వశ్చన్స్ అనేది అండ్ న్యూస్లో రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అడిగే మనకు ఎగ్జామినేషన్ అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఎస్పెషల్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే ఆస్పిరెంట్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకంటే మనకు నేషనల్ పార్క్ అయినా టైగర్ రిజర్వ్ అయినా వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ అయినా ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ సో క్యూలాడ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందంటే రాజస్థాన్లో ఉంది మన ఆల్రెడీ నేషనల్ పార్క్ గురించి చాలా వరకు అన్ని విధంగా కంప్లీట్గా మనం ఇండియన్ మ్యాప్ అప్పుడు డిస్కస్ చేసాము అండ్ ముకుందర హిల్స్ టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇది కూడా రాజస్థాన్లో ఉన్నది సో అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అనేది వాడడం జరిగింది క్యాప్చరింగ్ అండ్ ట్రాన్స్లోకేటింగ్ ఏ యానిమల్ స్పేసీస్ అంటే స్పాటెడ్ డీర్ కోమా టెక్నిక్ బోమా టెక్నిక్ టీబా టెక్నిక్ సాసా టెక్నిక్ సో ఏ టెక్నిక్ అంటే ఇది బోమా టెక్నిక్ సో క్వశ్చన్ రావచ్చు మనకు కొన్ని యానిమల్ స్పేసీస్ అంటే ఈ స్పాటెడ్ డీర్ యానిమల్ స్పేసింది ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ క్యాప్చర్ చేశారు అండ్ ట్రాన్స్లోకింగ్ చేశారు అంటే ఇది బోమా టెక్నిక్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ ఇండియన్ ఎకనామిస్ట్ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ యుఎన్ఏకో అడ్వైజరీ బోర్డ్ సో మన ఇండియాలో ఉన్న ఎకనామిస్ట్ ఎవరన్నా అడిగారు సో యూనియన్ యుఎన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్లో మెంబర్గా సో అతని పేరు అడిగారు మనకు సో ఇలా పట్నాయక్ అండ్ కౌశిక్ బాసు జయతి ఘోష్ అమిత మిత్ర సో ఇన్ విచ్ ఇండియన్ ఎకనామిస్ట్ హ్యావ్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ యుఎన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టింది ఎవరంటే జయంతి ఘోష్ సో సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నరసింగపేట నాగాస్వరం హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ద జిఐ ట్యాగ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఈజ్ ఇట్ ట్రెడిషనల్లీ మేడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి జిఐ ట్యాగ్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎందుకంటే మనకు రీసెంట్గా గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లతో పాటు జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మనకు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ జిఐ అంటే సో మనకు చాలా వరకు క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మన ప్రీవియస్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రిలిమ్స్లో మనకు జిఏ ట్యాగ్ ఒడిస్సా స్టేట్ రిలేటెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ నర్సింగపేట నాగేశ్వరం అనేది ఇదొక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇదొక సో సంగీత వాయిద్యాల కేటగిరీ కింద ఈ నర్సింగపేట నాగేశ్వరానికి జిఏ ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇది ఏ రాష్ట్రం అడిగారు మనకు తెలంగాణ మన తెలంగాణ అయితే కాదు ఆప్షన్ కాబట్టి మనం ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు సో నర్సింగపేట
ఇక్కడ చూడండి నర్సింగ పే నర్సింగ పేటాయ్ కొన్ని వా మన కొన్ని పేర్లను ఏంటంటే కొన్ని స్టేట్ ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు మోస్ట్లీ ఏంటంటే చాలా వరకు ఆన్సర్ కూడా ఈ విధంగా కూడా మనం ఆన్సర్ అనేది చేయగలుగుతాము సో నర్సింగ పేటాయ్ సో చాలా వరకు ఈ టైప్ ఆఫ్ నేమ్ అనేది తమిళనాడులో ఉంటుంది సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ సో ఈ విధంగా మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ఎలిమినేషన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను వ్రిస్ట్ అష్యూర్డ్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఈజ్ ద ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ విచ్ ఫార్మర్ ఇండియన్ క్రికెటర్ మణికట్టు హామీ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీ అనేది ఏ భారత మాజీ క్రికెటర్ ఆత్మకథ కపిల్ దేవ్ మదన్ లాల్ యాష్పాల్ శర్మ గుండప్ప రంగనాథ ఇస్వనాథ్ సో ఇది ఎవరిదంటే డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో క్రికెటర్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ మనకు తరచుగా స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ మనకు న్యూస్లో ఉంటుంది దాంతోపాటు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా క్రికెట్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో ఇలా ఆటోబయోగ్రఫీ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇవ్వడం జరిగింది విచ్ టీమ్ ఓన్ ఇట్స్ మేడ్ అండ్ ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ ట్రోఫీ ఏ జట్టు తన తొలి ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రోఫీస్ అనేది మనకు అవార్డ్ అంటే గెలుచుకున్న చాలా వరకు అడుగుతుంటారు స్టేట్ వైజ్ అండ్ అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో కేరళ బ్లాస్టర్స్ ఇచ్చారు మనకు ఎఫ్సి అండ్ ముంబై సిటీ ఎఫ్సి అండ్ హైదరాబాద్ నార్త్ ఈస్ట్ యునైటెడ్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అంటే ఇది మన హైదరాబాద్ ఎఫ్సి గెలుచుకున్నారు ఇది ఓన్ ఇట్స్ మైడెన్స్ ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ ట్రోఫీ సో యాజ్ ఐఎస్ఎల్ ట్రోఫీ ఎవరు గెలుచుకున్నారంటే హైదరాబాద్ ఎఫ్సి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ కాంటింజెంట్ విజిటెడ్ విచ్ కంట్రీ ఫర్ ద నైన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ లమిటెడ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ లమిటి టూ థౌజండ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క తొమ్మిదవ ఎడిషన్ కోసం భారత్ ఆర్మీ బృందం ఏ దేశాన్ని సందర్శించింది మాల్దీవ్స్ శ్రీలంక మడగాస్కర్ సేచ్లెస్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ మనకు ఒక బిట్ అనేది ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతుంటారు కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా చాలా వరకు రివిజన్ చేసుకోండి సో మనం ఆల్రెడీ చాలా వరకు దగ్గర దగ్గర మనం చాలా బిట్స్ అనేది కవర్ చేశాను మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ పైన సో అన్ని కంట్రీస్ కూడా చేస్తాను ఖచ్చితంగా సో ఏ కంట్రీ అంటే సీచ్లెస్ సో ఇండియన్ ఆర్మీ కాంటింజెంట్ ఏమో విజిటెడ్ విచ్ విచ్ కంట్రీ ఫర్ ద నైన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ లామిటివ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో మనకు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ డైరెక్ట్ రావచ్చు సో సీచ్లెస్ నుంచి ఏంటంటే లామిటివ్ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్టీ త్రీ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ హాంగ్కాంగ్ యూఏఈ సౌదీ అరేబియా హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఫర్ గల్ఫ్ బిజినెస్ సమ్మిట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇలా థర్టీ త్రీ కంపెనీ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ గల్ఫ్ బిజినెస్ సమ్మిట్ అనేది ఏ స్టేట్లో జరిగిందని అడగవచ్చు సో అది దాని రిలేటెడ్ కాబట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉత్తరప్రదేశ్ కేరళ గుజరాత్ సో థర్టీ త్రీ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ హాంగ్కాంగ్ యుఏఈ సౌదీ అరేబియా హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఇన్ విత్ స్టేట్ ఇండియన్ టెరిటరీ ఫర్ గల్ఫ్ బిజినెస్ సమ్మిట్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గల్ఫ్ వ్యాపారం కోసం ఏ రాష్ట్రం యూనియన్ టెరిటరీకి ఈ శిఖ శిఖరాగ్ర సమావేశం రిలేటెడ్ మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో గల్ఫ్ బిజినెస్ సమ్మిట్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో జరిగిందంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఫిన్లాండైజేషన్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ దిస్ డేస్ వాట్ డస్ దిస్ రిలేటెడ్ టు సో రీసెంట్గా ఏంటంటే ఈ ఫిన్లాండైజేషన్ అనే మీనింగ్ ఏదైతే చాలా రిలేటెడ్ టు ఉక్రెయిన్ అనమాట చాలా వరకు న్యూస్లో ఎక్కువ ఉన్నది అనమాట సో దేని గురించి అండి మనం అడిగారు ఒకటి న్యూట్రాలిటీ బి యూరోపియన్ యూనియన్ మెంబర్షిప్ సి నాటో మెంబర్షిప్ డి కటింగ్ టైస్ విత్ వెస్ట్ న్యూట్రాలిటీ అంటే ఇంకా ఏ అంటే ఇటు యూరోపియన్ యూనియన్ లేకపోతే నాటోలో ఎటు జాయిన్ కాకుండా ఉండడము ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఏమో యూరోపియన్ యూనియన్లో మెంబర్షిప్ కోసం అని అడిగారు మనకు థర్డ్ వన్ సిఏమో నాటో మెంబర్షిప్ కోసం అని అడిగారు డిఏమో కటింగ్ టైస్ విత్ వెస్ట్ సో వెస్ట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి సో ఆ కంట్రీస్ తోటి కంప్లీట్గా కటింగ్ అంటే ఉన్న సంబంధాలన్నీ కట్ చేయడం అనమాట సో ఫిన్లాండైజేషన్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ దేని రిలేటెడ్ అంటే ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకంటే ఇది చెక్కువ తరచుగా న్యూస్లో ఉంది కాబట
ఇది ఏ అనేది న్యూట్రాలిటీ కోసం ఈ ఫిన్లాండేషన్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో న్యూట్రాలిటీ సో గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది న్యూట్రాలిటీ అనేది ఫిన్లాండేషన్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ సో ఇది ప్రజెంట్ ఉన్న చాలా కరెంట్ న్యూస్లో ఉన్న టాపిక్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్ అప్రైజల్ కమిటీ హ్యాస్ రికమెండెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఫర్ సన్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్ నియర్ ద వేదాంతంగల్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఈజ్ దిస్ బర్డ్ శాంక్చురీ సో రీసెంట్గా ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్ అప్రైజల్ కమిటీ ఏమో ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్ అప్రైజల్ కమిటీ హ్యాస్ రికమెండెడ్ రీసెంట్గా రికమెండ్ చేసింది అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఫర్ సన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ లిమిటెడ్ ఎక్కడ ప్రా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ అంటే వేదాంత వేదాంత వేదాంతంగల్ బర్డ్ శాంక్చురీ సో ఈ వేదాంతంగల్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఏ స్టేట్లో ఉందని అడిగారు మనకు సో మనకు మోస్ట్లీ కరెంట్ అఫైర్ కూడా అంటే ఒకవేళ ఒక బర్డ్ శాంక్చురీ అయినా టైగర్ రిజర్వ్ అయినా లేకపోతే ఏమైనా నేషనల్ పార్క్ అయినా మనకు క్వశ్చన్ కూడా ఈ విధంగా అడుగుతారు డైరెక్ట్గా ఏ స్టేట్లో అనేది చాలా చాలా రేర్గా అడిగే అవకాశం ఉంది కానీ జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ గ్రూప్ టూలో అయినా గ్రూప్ త్రీ అయినా ఈ విధంగా అడిగే అవకాశం మనకు అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఈ విధంగా ఉన్నది సో కేరళనా లేకపోతే మహారాష్ట్రన ఆంధ్రప్రదేశ్న తమిళనాడు అడిగారు మనకు సో మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వేదన్ తంగల్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఇక్కడ పేర్లో చూడండి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ నేమ్ అనేది ఉండకపో ఉండదు మహారాష్ట్రలో కూడా ఉండదు సో కేరళ తమిళనాడు మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ మలయాళి అండ్ తమిళ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతాం మనం సో వేదన్ తంగల్ అనే వర్డ్ ఎక్కువ మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేది అంటే తమిళనాడు సో ఈ వేదాంతంగల్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఏ స్టేట్లో ఉందంటే తమిళనాడు సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మీకు ఈ విధంగా కూడా రేపు జరగబోయే కాంపిటేటివ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మీకు ఏం తెలియకపోయినా అట్లీస్ట్ మీకు ఆ క్వశ్చన్ పైన అవగాహన లేకపోయినా ఈ విధంగా మీరు ఎలిమినేషన్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఇలా చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రాంలో జర్మనీ హ్యాస్ సైన్ అండ్ ఎనర్జీ అగ్రిమెంట్ విత్ విచ్ నేషన్ టు కట్ ఇట్స్ డిపెండెన్స్ ఆన్ రష్యా సో జర్మనీ దేశం ఏంటంటే రష్యా పైన డి కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఎనర్జీ రిలేటెడ్ అంటే ఏదైతే ఫ్యూల్స్ ఉన్నాయో సో చాలా వరకు రష్యా పైన డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఉన్న ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన వార్ చేస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు జర్మనీ రష్యా పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇంకో కంట్రీ ఇంకో కంట్రీతో ఎనర్జీ అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకుందనమాట సో అది సౌదీ అరేబియానా లేకపోతే యుఏఈనా లేకపోతే ఖాతర్నా లేకపోతే కువైట్ అని అడిగారు ఈ కంట్రీ పేరు ఖాతర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో జర్మనీ హ్యాస్ సైన్ అండ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఖాతర్ అగ్రిమెంట్ సో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం రీసెంట్గా మనకు ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇండియా నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఇండియాలో మనం సెకండ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న కంట్రీ పేరు అంటే కంట్రీ పేరు చెప్పండి నాకు క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న కంట్రీ పేరు ఎందుకంటే మనకు ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఆ క్వశ్చన్ ఒక ఆన్సర్ కూడా చేంజెస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే సౌదీ అరేబియా సెకండ్ ఉండేది మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఎస్ఐ ప్రిలిమ్ జరిగిందో ఆ టైంలో ఏంటంటే రష్యా సెకండ్ లార్జెస్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అంటే ఎక్కువ సప్లై చేసింది మనకు రష్యా కంట్రీ బట్ దాన్ని మళ్ళీ సౌదీ అరేబియా ఓవర్టేక్ చేసింది సో ప్రజెంట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆయిల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అంటే సౌదీ అరేబియా థర్డ్ ఏమో రష్యా సో సి ఈ క్వశ్చన్కి వస్తే జర్మనీ యాజ్ సైన్ అన్ ఎనర్జీ అగ్రిమెంట్ ఏ కంట్రీ అంటే ఖాతరు ఎందుకంటే కంప్ రష్యా పైన డిపెండ్ డిపెండెన్స్ అనేది అవ్వకుండా తగ్గించుకోవడానికి విచ్ ఈస్ ద హోస్ట్ కంట్రీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్స్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకి అతిథమించే దేశం ఏది ఇండియా చైనా యుఏఈ ఆస్ట్రేలియా సో మనకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి హోస్టేజ్ హోస్ట్ చేసిన కంట్రీ అంటే అతిథమించిన కంట్రీసే చాలా వరకు మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడగడం జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న ఆస్పిరెంట్స్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టు ఈ టైప్ ఆఫ్ అడు అడిగారు కూడా సో మనకు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగే అడిగే అవకాశం అనేది జరగబోయే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రావచ్చు సో ఆ కంట్రీ పేరు ఏంటంటే యుఏఈ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పారా అథ్లెటిక్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండు
సో మనకు మోస్ట్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడగవచ్చు జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చి గవ అంటే స్టేట్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ దాంతోపాటు గవర్నర్ కూడా అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది దాంతోపాటు సెంట్రల్ సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అయినా డిఫెన్స్ అయినా ఇండిపెండెంట్ మినిస్ట్రీ అయినా లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ సో ఇండిపెండెంట్ మినిస్ట్రీ సో కల్చర్ ఇవన్నీ మనకు అడిగే అవకాశం అనేది చాలా చాలా మనకు ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఆల్రెడీ అడగడం జరిగింది సో జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్తో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్తో పాటు ఇండియాలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అందుకే నేను ఇంపార్టెంట్ ఇండియాలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్టాచురీ బాడీస్ ఉంటాయి అందులో మన డిస్ చాలా వరకు అపాయింట్మెంట్ ఉన్న చాలా వరకు పేర్లు కూడా నేను ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ మీకు అన్ని విధంగా ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఏదైతే టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వస్తే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఆ కాన్ఫిడెంట్ అయితే ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టీ సార్ట్ తరఫు నుంచి ఉంటుంది సో లెవెంత్ చీఫ్ అంటే లెవెంత్ చీఫ్ అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ఖాండ్ ఎవరంటే రీసెంట్గా అంటే ఇది చాలా చాలా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ సో పుష్కర్ సింగ్ ధామి సో ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ ఏజెన్సీ ఇనిషియేటెడ్ ద ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఆర్గనైజ్డ్ ది ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అవార్డ్స్ పిఎంఓ నీతి ఆయోగ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ ఏజెన్సీ ఇనిషియే ఇనిషియేటివ్ చేసి తీసుకుంది ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ప్లాట్ఫామ్ ఇదేంటంటే విచ్ ఆర్గనైజ్ ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అవార్డ్స్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ ఏ ఏజెన్సీ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నంత అది నీతి ఆయోగ్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది మనకు ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతుంటారు సో కొంచెం మీకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది సో నీతి ఆయోగ్ ఏజెన్సీ అనేది నీతి ఆయోగ్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది ఈ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఆర్గనైజ్డ్ ది ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అవార్డ్స్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ ఓన్ ద సిల్వర్ మెడల్ ఎట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ చాంపియన్ చాంపియన్షిప్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ చాంపియన్షిప్లో రజత పతకాన్ని గెలుచుకున్న భారతీయ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు ఎవరు ఇచ్చారు మనకు లక్ష్య సేన్ శ్రీకాంత్ కిడాంబి అండ్ పారుపల్లి కశ్యప్ ప్రణయ్ కుమార్ సో చాలా వరకు మన ఇన్ చాలా వరకు ఇప్పుడు దాకా మన త్రీ టూ త్రీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా మనం కొన్ని నేమ్స్ కూడా బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్లో మనం డిస్కస్ చేశాము సో ఎక్కువగా మనం గెలుచుకున్నారు ఎవరంటే అది లక్ష్య సేన్ సో ఏ అని ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ సో ఇతను సిల్వర్ మెడల్ గెలుచుకున్నారు అంటే ఏ ఏ ఛాంపియన్షిప్లో అంటే ఆల్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాడ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ సో క్వశ్చన్ కూడా ఇంకో 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 విధంగా రావచ్చు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సో అందులో లక్ష్య సేన్ లక్ష్య సేన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటే అంటే ఏ మెడల్ గెలుచుకున్నారు గోల్డా సిల్వరా బ్రోంజా ఇలా కూడా అడిగే అవకాశం మనకు ఉన్నది సో అది సిల్వర్ మెడల్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ మెంబర్ ఆఫ్ విచ్ కమ్యూనిటీ ఆర్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్ డిమాండింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దియర్ కమ్యూనిటీ స్పెసిఫిక్ రెజిమెంట్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ సంఘం సభ్యులు తమ కమ్యూనిటీ నిర్దిష్ట రెజిమెంట్ను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు భారత సైన్యంలో సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉన్నది సో అంటే ఏ కమ్యూనిటీ రీసెంట్గా ఎందుకంటే ఆ కమ్యూనిటీ ఏంటంటే డిమాండింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దేర్ కమ్యూనిటీ స్పెసిఫిక్ రెజిమెంట్ సో ఇప్పుడు ఒక కమ్యూనిటీ ఏ అనే కమిటీ ఉందనుకోండి ఏ అనే కమిటీ వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ఒక వాళ్ళ కమ్యూనిటీ పేరు పైన ఒక స్పెసిఫిక్ రెజిమెంట్ అనేది ఫార్మేషన్ చేయాలని ఇప్పుడు మనకు రాజ్కోట్ ఉంది సో రాజ్కోట్ కమ్యూనిటీ పైన ఒక రెజిమెంట్ అయితే ఉన్నది సో ఆ టైప్గా మనకు ఇక్కడ చూస్తే గుజార్ మీనా గోండ్ ఐర్ అని
గ్యాలరీ ఇన్ విచ్ సిటీ ప్రధానమంత్రి బిప్లోబి భారత్ గ్యాలరీని ఏ నగరంలో ప్రారంభించారు ఢిల్లీ కోల్కత్తా భోపాల్ పూణే సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్యాలరీ అయినా లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చాలా వరకు ఇనా ఇనాగ్రేట్ చేసిన కొన్ని స్కీమ్స్ అయినా లేకపోతే కొన్ని ప్లేసెస్ అతను వెళ్ళిన ప్లేసెస్ అయినా లేకపోతే చాలా వరకు ఏంటంటే మనకు క్వశ్చన్ చాలా వరకు అడిగే అవకాశం అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ బిప్లోబి భారత్ గ్యాలరీ ఏ సిటీ లాంటిది కోల్కత్తా సో బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాజ్ పర్ ద వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ విచ్ కంట్రీ బికమ్ ద మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ప్రపంచ వాయు నాణ్యత నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్య దేశంగా అంటే ఏ ఏ దేశం అవతరించిన అడిగారు మనకు ఇండియా చైనా ఇరాన్ బంగ్లాదేశ్ ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దీనిపైన కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం అనేది ఉన్నది సో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారము ఏ కంట్రీ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ కంట్రీగా ఉన్నదంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అంటే అది బంగ్లాదేశ్ సో డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ మనం ఇది క్వశ్చన్ అన్ ఆన్సర్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రోగ్రామ్లో రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇండిసేషన్లో మనం డిస్కస్ చేసాము చాలా డీటెయిల్స్గా పారామీటర్తో సహా సో ఎవరైతే చూడని వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి ఒకసారి విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు ఇంట్రడ్యూస్ కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మింగ్ ఫర్ బెటర్ సాయిల్ హెల్త్ మెరుగైన నేల ఆరోగ్యం కోసం కార్బన్ న్యూట్రల్ వ్యవసాయాన్ని ప్రవేశపెట్టిన దేశంలో మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏదని అడిగారు హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ కేరళ తమిళనాడు సో ఇది ఫస్ట్ స్టేట్ అది కూడా ఫస్ట్ స్టేట్ అది కూడా కంట్రీలో అది ఇండియాలో ఫస్ట్ స్టేట్ దే దేని రిలేటెడ్ అంటే టు ఇంట్రడ్యూస్ కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మింగ్ దేని రిలేటెడ్ అది కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మింగ్ సో అది ఏ స్టేట్ అంటే అది కేరళ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో కేరళ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు ఇంట్రడ్యూస్ కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మింగ్ ఫర్ ఈ కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మింగ్ దేని రిలేటెడ్ దేనికోసం ఇది ఫర్ బెటర్ సాయిల్ హెల్త్ సో అంటే సాయిల్ యొక్క హెల్త్ కోసం బె బెటర్గా కోసం దానికోసం ఇవ్వడం జరిగింది ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ పాంగ్నాన్ కొన్యాక్ ఏ రాష్ట్రం నుండి మొదటి మహిళా రాజ్యసభ ఎంపీగా అయ్యి అంటే రీసెంట్గా ఎన్నికయ్యారు సో అది ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి ఒక బిట్ వస్తే నార్త్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో కనుక ఒక క్వశ్చన్ కనుక వస్తే దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఫస్ట్ ఉమెన్ అది కూడా రాజ్యసభ ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు సో అది ఆమె పేరు ఏంటంటే ఎస్ పాంగ్నాన్ కొన్యాక్ పాంగ్నాన్ కొన్యాక్ స్టేట్ సిక్కిం నాగాలాండ్ అస్సాము మణిపూర్ ఇచ్చారు సో నాకు సో ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో చాలా వరకు దీనిపైన అడిగే అవకాశం కాబట్టి సి నాగాలాండ్ ఏ స్టేట్ నా నాగాలాండ్ ఏ స్టేట్ నాగాల్యాండ్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో దీనిపైన కూడా ఇదొక ఎక్స్పెక్టేషన్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఈమె మొదటి మహిళా రాజ్యసభ ఎంపిక ఎంపిక అయ్యారంటే చాలా వరకు మనకు అడిగే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉన్నది రీసెంట్గా మనకు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ రాష్ట్రంలో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు మహిళల ప్రధానత ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రం ఉన్నది మనకు కొంచెం ఇవ్వడం జరిగింది నాలుగు రాష్ట్రాలు అందులో ఒక బీహార్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో కొన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో ఎక్కువ ఎక్కువగా దీనిపైన కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ పాంగ్నాన్ కొన్యా ఏ రాష్ట్రం నుండి మొట్టమొదటి మహిళగా రాజ రాజ్యసభ ఎంపిక అయ్యారంటే ఆ రాష్ట్రం పేరు నాగాల్యాండ్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఒలాయ్ రెడ్లీ టోటైల్స్ హ్యావ్ బిగెన్ క్రౌడింగ్ ద గైర్ మాతా బీచ్ ఇన్ ఒడిస్సా దే ఆర్ ద దే ఆర్ బెస్ట్ నోన్ ఫర్ దేర్ యునిక్ మాస్ నెస్టింగ్ కాల్డ్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా మనకు ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ కూడా రావడం జరిగింది సో మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు డైరెక్ట్గా ఒడిశాలోని గైర్ మాతా బీచ్లో అలేవ్ రెడ్లీ రిలీ తాంబేలు సంచారం ప్రారంభించింది సో అంటే ఉత్తమైన వారి ప్రత్యేకమైన రిలేటెడ్ అడిగారు మనకు సో ఆ సామూహిక గూడుని ఏమని పిలుస్తారని అడిగారు చెర్రీ బ్లామ్ లేకపోతే అరిబాడా లేకపోతే కోకియో ఆర్ శాండ్ మేయర్ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ కూడా సో గుర్తుపెట్టుకోండి దీనిపైన కూడా అడిగే
ఒక స్పీసీస్ ఇచ్చేసి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ అడగచ్చు ప్లేస్ అంటే గైర్మాత బీచ్ అడగచ్చు ఆర్ స్టేట్ అడగచ్చు ఒడిశాని సో ఇలాగైనా అడగవచ్చు స్టేట్ అని ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ప్లేస్ ఆ బీచ్ పేరు అని ఇవ్వచ్చు సో గైర్మా గైర్మాత పేరు అని ఇవ్వచ్చు మనకు అండ్ బీచ్ పేరు అని ఇవ్వచ్చు ఆర్ స్టేట్ అని ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ కనుక స్టేట్ స్టేట్ కనుక వస్తే అది ఒడిస్సా సో వలైరెడ్డి టైటల్ ఎక్కడ అంటే గైర్మాత బీచ్ ఇన్ ఒడిస్సా సో ఆ యూనిక్ మాస్ నెస్టింగ్ ని ఏమంటారు అంటే అరిబాడ అంటారు సో బీజ్ దా కరెక్ట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ క్వశ్చన్ ఏ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూజ్ మిసైల్ త్రీ ఎం ఫోర్టీన్ కాలిబర్ మిసైల్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ విచ్ కంట్రీ యూజ్ దిస్ మిసైల్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూజ్ మిసైల్ త్రీ ఎం ఫోర్టీన్ కాలిబర్ క్షిపణిని వార్తలో ఉంది ఈ క్షిపణిని ఏ దేశం ప్రయోగించింది యుఎస్ఏ నార్త్ కొరియా రష్యా ఫ్రాన్స్ సో మనం తరచుగా చూస్తున్న ఎక్కువగా మిసైల్స్ అంటే ఇది నార్త్ కొరియా రష్యా సో మనం ఫ్రాన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు యుఎస్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు అంటే ఎక్కువగా మిసైల్స్ రిలేటెడ్ అంటున్నాను సో ఉన్న ఎక్కువ న్యూస్ చూస్తే సో ఇంకో ఒక కంట్రీ అంటే ప్రజెంట్గా వార్ చేస్తున్న కంట్రీ అంటే రష్యా సో మనకు ఈ విధంగా ఈ రెండు దాంట్లో ఇంకా చూస్ చేసుకోవాలంటే సీజా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఈ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూజ్ మిసైల్ త్రీ ఎం ఫోర్టీన్ కాలిబర్ మిసైల్ టైమ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము కాలిబర్ మిసైల్స్ అనేది రిలేటెడ్ కూడా సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా సో అది సీజా కరెక్ట్ ఆన్సర్ టోగో ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గిల్బర్ట్ వాంగ్ హ్యాస్ బీన్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ విచ్ యుఎన్ అఫిలియేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ మేకింగ్ హిమ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ టు హోల్డ్ ద పోస్ట్ సో ఇది కూడా ఎక్స్ అడగవచ్చు ఎందుకంటే మనం కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే చాలా వరకు మనకు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే డైరెక్టర్ జనరల్ ఉంటారో సో చాలా వరకు అడగడం జరుగుతుంది సో మనం ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు ఎఫ్ఏఓ ఇచ్చారు ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ సెకండ్ ఏమో ఐఏఈఏ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ థ సిఏఎంఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ డిఎంఓ వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టోగోస్ అంటే మనం ఇంకో విధంగా రావచ్చు సో ఫార్మ్ ఇది ఈ ఫార్మ్ అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేశారు అతని పేరు ఏంటంటే గిల్బర్ట్ వాంగ్బో సో గిల్బర్ట్ వాంగ్బో ఏ దేశం ఏ అంటే ఏ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా చేశారు ఒకప్పుడు అంటే మనకు టోగోస్ సో ఈ విధంగా అడగవచ్చు క్వశ్చన్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఇవ్వచ్చు సో ఆ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్ లేబర్ అంటే గిల్బర్ట్ హంగ్బో అతను ఏ దేశం అంటే అంటే ఏ కాంటినెంట్ ఉంటే ఇది ఇది కూడా ఇంకో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇతను మొదటి ఆఫ్రికన్గా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ పర్సన్ ఇతను సో ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ టు హోల్డ్ ద పోస్ట్ ఎవరంటే గిల్బర్ట్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరంటే గిల్బర్ట్ వాంగ్బో సో ఇతను ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ టు హోల్డ్ ద పోస్ట్ అండ్ ఇతను ఒక ఫార్మర్ టు గో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇవ్వ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ కంట్రీ పేరు అడగ అడగవచ్చు సో ఒక రీసెంట్గా మనకు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏం అడిగారంటే యునైటెడ్ నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ ఉంటారు కదా సో నేమ్ అడిగారు అండ్ కంట్రీ అడిగారు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సో బాన్కి మోని గురించి కూడా అడిగారు మనకు సో అతను ఏ అతను ఏ దేశం నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి సో ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మనకు అట్లీస్ట్ ఆ టాపిక్ పైన అవగాహన ఉంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము సో ఈ టాపిక్ పైన మనకు ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మొదటి ఆఫ్రికన్ పర్సన్ ఎవరంటే గిల్బర్ట్ వాంగ్బో సో ఇతను ఏ దేశ చూడు అంటే టోగో సో సో ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ మేగ్ ఇ హ్యాస్ బీన్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద యునైటెడ్ నేషన్ అవార్డ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ సమ్మిట్ ద ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఫీల్డ్ ప్రపంచ శికారాగ్ర సదస్సులో యుఎన్ అవార్డుల కోసం మేగ్ ఇ అనే భారతీయ రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ చేయబడింది ఈ ప్రా అంటే ఏ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏ రంగానికి సంబంధించినది అడిగారు ఏ గవర్నెన్స్ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ బి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సి ఎన్విరాన్మెంట్ డి అగ్రికల్చర్
సో డైరెక్ట్ గా మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ అడగవచ్చు గవర్నెన్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ జనరేట్ ఏంటంటే మేఘీ ప్రాజెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమిడీస్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ రిగార్డింగ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ సో డిజిటియా డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమిడీస్ ఈజ్ ద అపెక్స్ నేషనల్ అథారిటీ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ సో ఇది ఎందుకు ఈ డిజిటిఆర్ ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే ఈ డిజిటిఆర్ ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే డిజిటిఆర్ అంటే డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమిడీస్ సో ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే యాంటీ యాంటీ డంపింగ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీస్ రిలేటెడ్ కాబట్టి న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి అయితే ఈ డిజిటిఆర్ ఏ ఇదొక అపెక్స్ నేషనల్ అథారిటీ ఇది ఇది ఏంటంటే ఇదొక అపెక్స్ నేషనల్ అథారిటీ సో ఇది అపెక్స్ నేషనల్ అథారిటీ కదా సో ఏ మినిస్ట్రీ కింద అని అడిగారు ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టరా కార్పొరేట్ మిని అఫైర్సా కామర్స్ అండ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీనా లేకపోతే ఫినాన్స్ ఒకటి సింపుల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు డైరెక్టరేట్ జన్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమిడీస్ కదా ఇక్కడ ట్రేడ్ సంబంధించి ఉంది సో మనం ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ని రిమూవ్ చేయవచ్చు ఫినాన్స్ని కూడా రిమూవ్ చేయవచ్చు సో ట్రేడ్ అంటే మనకు ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కార్పొరేట్ అఫైర్ అంటే ఇది ఓన్లీ టెక్నికల్ చూస్తుంది కాబట్టి బీ ఇది కూడా ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సో మనం డిపిఐఐటి అని చాలా వరకు చదువుతుంటాం కదా సో నాకు డిపిఐఐటి నా కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి సో ఈ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమిడీస్ ఏంటంటే ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే రీసెంట్గా యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ రిలేటెడ్ చాలా వరకు న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా వరకు తరచుగా ఎక్కువ న్యూస్లో ఉన్నది సో ఈ డిజిటిఆర్ ఇది ఒక అపెక్స్ నేషనల్ అథారిటీ ఏ మినిస్ట్రీ కింద అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ హౌ మచ్ టార్గెట్ హ్యాస్ ద గవర్నమెంట్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఫర్ ద నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ లోన్స్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సో ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు అడగడం జరుగుతుంది గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఇలాగే ఇవ్వడం జరిగింది సో అంటే గవర్నమెంట్ ఎంత టార్గెట్ పెట్టుకుంది దేని రిలేటెడ్ అంటే నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దేని రిలేటెడ్ అంటే ఎన్ఆ బిఎఫ్ఐడి నేషనల్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఇది ఏం చేస్తుంది టు ప్రొవైడ్ లోన్స్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దేని కొరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ కోసము సో మనకి ఇంకో విధంగా క్వశ్చన్ రావచ్చు ఈ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ టు అడగవచ్చు మనకు ఇది దేని రిలేటెడ్ అంటే ఇది టు ప్రొవైడ్ లోన్స్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టార్ సో ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టార్ దానికి లోన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ నాబి ఈ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అనేది సో ప్రజెంట్ అప్కమింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి ఎంత టార్గెట్ గవర్నమెంట్ టార్గెట్ పెట్టుకుందంటే మనకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఇచ్చారు వన్ ట్రిలియన్ ఇచ్చారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఇచ్చారు అండ్ టూ ట్రిలియన్స్ రూపీస్ నాట్ డాలర్ సో మనకు కన్ఫ్యూజన్ కూడా చేస్తే చేయవచ్చు డాలర్స్ రూపీస్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఆ డాలర్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు సో ఇది ఎంత రూపీస్ సో ఇది ఎంత అంటే బీజా కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ ట్రిలియన్ రూపీస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ నేను ఎందుకు సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ఎక్కువ సూపర్ కంప్యూటర్ పైన ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే చాలా వరకు మనకు ఎగ్జామినేషన్లో దీనిపైన ఏదో ఒక విధంగా మనకు కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎక్కువ మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ అనేది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది సూపర్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ అడగవచ్చు సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్లో చూస్తే ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఎన్ఎస్ఎం ఇస్ స్టేట్ జాయింట్లీ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకు ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ కంప్యూటింగ్ సి డ్యాక్ అంటారు దీన్ని థర్డ్ వన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకు మిషన్ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ ద డెప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ సూపర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఎట్ ఐఐసి అండ్ ఐఐటీస్ కొంచెం డీటెయిల్స్గా చూస్తే నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ఎన్ఎస్ఎం జాయింట్లీ జాయింట్లీ బై Department of
సో మీకు అర్థమే ఉండాలి స్టేట్మెంట్ వన్ అది కరెక్ట్ అండ్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అనేది సి డాక్ సో టూ కూడా కరెక్ట్ అని సో తాదు ఇంకో విధంగా చూస్తే సో ఎన్ఎస్ఎం నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ఏంటంటే సపోర్టెడ్ ఎన్ని అంటే దగ్గర దగ్గర టెన్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఎన్ని కంప్యూటర్స్ టెన్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ సూపర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ సో ద మిషన్ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ సూపర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఇన్ ఐఐసిస్ ఐఐటిస్ ఐఐఎస్సిఆర్ పూణే అండ్ ఎస్ఎన్ సిఎస్ఎస్ఆర్ సిఏఎస్ఆర్ అండ్ ఎన్ఏబి మొహాలి అండ్ సిడాక్ విత్ కుమ్యులేటివ్ కంప్యూటింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ని పేట ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అంటే సెవెంటీన్ పేట ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ అయి మీకు అర్థమై ఉండాలి ఆప్షన్ డి అనేది సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ అనేది అండర్ జాయింట్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అంటే ఏ మిని అంటే ఏ సెంటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటే సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ కంప్యూటింగ్ సో సి డాక్ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన ఒకవేళ స్కీమ్స్లో జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కనుక ఒక క్వశ్చన్ వస్తే ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా సో మనకు ఆల్రెడీ ఎస్ఐలో ఎగ్జామినేషన్లో రావడం జరిగింది జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా రావచ్చు సో ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన అడిగారు మనకు దాని గురించి ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకు ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన ప్రొవైడ్స్ మానిటరీ అసిస్టెన్స్ ఫర్ బర్త్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చైల్డ్ టు ఫుల్లీ కంపెన్సేట్ a woman for loss of wages so first one em icharante pradhana mantri matru vandana yojana ee program lo ee schemes lo provides monetary assistance so in the monetary assistance emo for the birth of first child to fully compensate a woman for loss of wages so fully ante completely am endaithe wages loss avutundo antavaru completely ga compensation adigaru manaku nenu malli malli cheptunnanu ఏదైతే మన ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ ఫుల్లీ చాలా వరకు రాంగ్ ఉంటుందండి సో ఆప్షన్ వన్ ఇది రాంగ్ కొంచెం ఎందుకంటే మాతృ వన్ ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన అనేది ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీలో లాంచ్ చేశారు ఇదేం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే ఇట్స్ ప్రొవైడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీ ఫర్ ద ఫస్ట్ చైల్డ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ టు పార్షల్లీ కంపెన్సేట్ ఇక్కడ ఫుల్లీ కాదు పార్షల్లీ పార్షల్లీ కంపెన్సేట్ ఏ ఉమెన్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ వేజెస్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకు ఫుల్లీ ఇచ్చారు ఇక్కడ పార్షల్లీ కంపెన్సేట్ ఇస్తారు ఎంతంటే ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫస్ట్ చైల్డ్కి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మనకు వన్ ఆఫ్ ద అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఈస్ టు ఆల్ ఈజ్ టు ఆల్సో ఇంప్రూవ్ హెల్త్ సీకింగ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఉమెన్ సో ఇది కూడా ఇది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇది దీని ఒక మాతృ ప్రధానమంత్రి మా మంత్రి మాతృవందన యోజన ఏంటంటే దీని ఒక ఏమైందంటే టు ఇంప్రూవ్ న్యూట్రిషనల్ వెల్బీయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ టు ఇంప్రూవ్ న్యూట్రిషనల్ న్యూట్రిషనల్ వెల్బీయింగ్ న్యూట్రిషనల్ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ మదర్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ సో థర్డ్ వన్ ఏమిచ్చారు ద స్కీమ్ ఈజ్ రివాంపుడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద జనని సురక్ష యోజన ఇక్కడ రివాంపుడ్ వర్షన్ అడిగారు కాకపోతే ఈ ప్రధానమంత్రి మాతృ మాతృవంజన యోజన ఏంటంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ పాయింట్ అనేది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కంబైండ్ విత్ అనోదర్ స్కీమ్ అంటే ఇంకో స్కీమ్ తోటి కంబైండ్ అయింది కానీ రివాంపుడ్ వర్షన్ కాదు కంబైండ్ విత్ అనదర్ స్కీమ్ ఏంటంటే జనని సురక్ష యోజన అండర్ విచ్ నియర్లీ థౌజండ్ రూపీస్ ఎంత థౌజండ్ రూపీస్ గివెన్ ఫర్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బర్త్ సో దట్ ఉమెన్ గెట్ టోటల్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన కింద ఏమో ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తారు ఫస్ట్ చైల్డ్కి అది కూడా పార్షల్లీ కంపెన్సేటివ్ ఉమెన్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ వేజెస్ 
దీని ఒక ఏమైందంటే అంటే ఈ మా ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన యొక్క ఏమైందంటే టు ఇంప్రూవ్ న్యూట్రిషనల్ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ సో ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన సో ఈ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో లాంచ్ చేశారు సో ఈ ప్రో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఈ యోజనలో ఏంటంటే ఫస్ట్ చైల్డ్ బర్త్ కేమో ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తారు సో అది కూడా పార్షలీ కంపెన్సేట్ ఏ ఉమెన్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ వేజెస్ అదేవిధంగా ఇంకో స్కీమ్ అంటే ఈ మా ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజనతో పాటు ఇంకో స్కీమ్ కంబైన్ చేశారంటే అది జనని సురక్ష యోజన మనకి ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అనేది అడిగే అవకాశం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా నేను క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తున్నాను సో ఏ స్కీమ్ అంటే అది జనని సురక్ష యోజన సో జన జనని సురక్ష యోజన కింద ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారంటే థౌజండ్ రూపీస్ మానిటరీగా అసిస్టెంట్ ఇస్తారు సో ఈ రెండు కలిపి ఒక పర్ హెడ్ అంటే ఎంత ఇస్తారంటే సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ కన్సర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ జిఈఏసి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ద జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అప్రైజల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వింగ్ లార్జ్ స్కేల్ యూజ్ ఆఫ్ హజార్డస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ రీకాంబినెంట్ ఇన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ యాంగిల్ థర్డ్ వన్ ఇట్ ఈస్ చేర్డ్ బై రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్గా ఏమన్నా మనకు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ అంటే ఏమైనా అప్రూవ్ చేసిన కొన్ని ఉంటాయి కదా సీట్స్ అయినా లేకపోతే ఏమైనా అది సీట్స్ రిలేటెడ్ చాలా వరకు క్వశ్చన్ అనేది మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది మన గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి అడగడం జరిగింది కాబట్టి అలాగే నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో జెన జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఇంజనీరింగ్ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడగవచ్చు అనుకోవచ్చు ఇది రాంగ్ ఎందుకంటే ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ కాకుండా చాలా వరకు ప్రొటెక్ట్ కోసం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇంకో విధంగా కూడా దీన్ని ఆలోచించాలి సో అందు అందుకోసమే నేను ఇలా ఫంక్షన్ ఇన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చాను ఒక అది స్టేట్మెంట్గా సో ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే రాంగ్ ఎందుకంటే జెనెటిక్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ ఫంక్షన్ ఇన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఏ మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ జిఈఎఫ్సి అనేది సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇది ఏంటంటే ఇది రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అప్రైజల్ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ ఏంటంటే హజార్డర్స్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజం అండ్ రీకాంబినెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాంగిల్ ఇందా మీకు చెప్పాను ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉంటే చాలా వరకు జిఏసి చూసుకుంటుందని సో టూ అనేది కరెక్ట్ ఏ అనేది రాంగ్ ఒకవేళ మనకు ఏ వన్ అని వన్ అనే ఆప్షన్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు టూ సి ఒకటి ఉంటుంది అండ్ బి ఒకటి ఉంది సో టూ అనేది ఖచ్చితంగా రాంగ్ ఉంది సో థర్డ్ చూద్దాం ఇట్ ఈస్ చేర్డ్ బై రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జిఏసి జిఏసి ఏంటంటే జిఏసి ఏంటంటే చేర్డ్ బై స్పెషల్ సెక్రటరీ ఎవరు స్పెషల్ సెక్రటరీ అండ్ అడి స్పెషల్ సెక్రటరీ అవ్వచ్చు ఆర్ అడిషనల్ అడిషనల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ కో చైడ్ కో చైడ్ బై ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అంటే డిబిటి సో మీకు అర్థమే ఉండాలి ఆప్షన్ బి ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇట్ ఈస్ చేర్డ్ బై రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అడిగారు కాకపోతే ఇక్కడ ఏముంది మనకు ఇక్కడ ఏం చెప్పాను కో చేర్డ్ బై రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ సో ఆప్షన్ బి ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కన్సర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ రేడియో ఐసోటోప్స్ ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ మొన్న గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ రావడం జరిగింది సో గ్రూప్ టూలో కూడా రావచ్చు అండ్ జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎక్సైల్లో కూడా రావచ్చు ఎందుకంటే సైన్స్ అండ్ సైన్స్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ మనకు క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఇచ్చాను
uranium 235 is used to produce fluorescent glassware a variety of colored glazes and wall tiles so manaki mani question em adigaru manaku application of radio isotopes so idi kuda chaala chaala important so man first one chuste iodian iodin 131 is used to treat thyroid disorder and dinni graves disease antaru kabati statement one is wrong correct sorry correct undi thorium 229 ఇదేం ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే హెల్త్ ఫ్లోరెసెంట్ లైట్ లాస్ట్ లాంగర్ సో ఇది కూడా స్టేట్మెంట్ టూ కరెక్ట్ ఉంది యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ ఇదేందంటే ద ఫ్యూల్ ఫర్ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ ఏంటంటే ఫ్యూల్ ఫర్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ అండ్ నావల్ ప్రొపుల్షన్ System and use it to produce fluorescent glassware and variety of wall tiles. So option D and Rimiku are the main undale. So mostly science and technology application part line and manu kiche options and one, two, three, four, five, unte chala varku and ni. రైట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆల్ ద కరెక్ట్ అనే ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా చాలా వరకు రేర్గా ఇస్తారు సో అది ఒక ట్రిక్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ సో సూపర్ కంప్యూటర్ యొక్క అప్లికేషన్ అడిగారు మనకు ఫస్ట్ వన్ ఏమో డెవలపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ జినోమిక్స్ అండ్ డ్రగ్ డిస్కవరీ సెకండ్ వన్ స్టడింగ్ అర్బన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ త్రీ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఫుడ్ సారీ ఫ్లడ్ వార్నింగ్ అండ్ ప్రిడిక్షన్ సిస్టమ్ ఫోర్ ఆప్టిమైజింగ్ టెలికామ్ నెట్వర్క్స్ సో మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్యూచరిస్ట్ టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉంటే చాలా వరకు అన్ని విధంగా సాయం అంటే ఇదవుతుంది అంటే అప్లికేషన్ అనేది అన్ని విధంగా ఫ్యూచర్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి డెవలపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ జినోమిక్స్ అండ్ డ్రగ్ డిస్కవరీ అంటే కరెక్ట్ స్టడింగ్ అర్బన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ సో ఏమైనా మన ఫ్లైట్స్ అయినా లేకపోతే ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి కదా ఫ్లైట్స్ రిలేటెడ్ ఎనీ ఏమైనా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అర్బన్ ఏరియాలో సో ఇది అది కూడా స్టడీ చేస్తుంది కాబట్టి టూ ఆల్సో కరెక్ట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఫ్లడ్ వార్మింగ్ ప్రిడిక్షన్ సిస్టమ్ కూడా కరెక్ట్ ఆప్టిమైజ్ అండ్ టెలికామ్ నెట్వర్క్స్ కూడా కరెక్ట్ సో నేను నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను కొన్ని చాలా వరకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అప్లికేషన్ ఏమైనా అడిగితే చాలా వరకు అన్ని విధంగా రైట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ డి అనేది ఇది కూడా కరెక్ట్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ నానో టెక్నాలజీ సో నానో టెక్నాలజీ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది నానో టెక్నాలజీ బయో టెక్నాలజీ చాలా వరకు మనకు క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో నానో టెక్నాలజీ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కంట్రోల్ మ్యాటర్ ఎట్ నానో స్కేల్ ఎ డైమెన్షన్ బిట్వీన్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ అండ్ థౌజండ్ నానోమీటర్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఏమో స్టెయిన్ గ్లాస్ విండోస్ ఆర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ నానో టెక్నాలజీ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రీ మోడర్న్ ఏరియా సారీ ఏరా థర్డ్ వన్ నానో స్ట్రక్చర్డ్ మెటీరియల్ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ కంపేర్ టు అదర్ ఫార్మ్స్ ఆర్ సైజెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ మెటీరియల్ సో నానో టెక్నాలజీ గురించి చూస్తే ఫస్ట్ వన్ ఏమిచ్చారు మనకు నానో టెక్నాలజీ ఇస్ ద అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఎట్ ద నానో స్కేల్ ఇంతవరకు ఓకే ఎట్ డైమెన్షన్ బిట్వీన్ అప్రాక్సిమేట్ ఎంత ఇచ్చారు మనకు వన్ నుంచి థౌజండ్ ఇది ఇది రాంగ్ ఎందుకంటే వన్ అండ్ హండ్రెడ్ నానో మీటర్ ఎంత హండ్రెడ్ నానో మీటర్ సో స్టేట్మెంట్ వన్ అయితే రాంగ్ సో మన ఎలిమినేషన్ చేస్తే మనకు బి అండ్ సి ఉంది సో టూ అనేది ఖచ్చితంగా రైట్ ఉన్నది సో స్టెయిన్ గ్లాస్ విండోస్ అనేది ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ నానో టెక్నాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రీ మోడ్రన్ ఎరా సో వన్ ఈజ్ టూ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాం నానో స్ట్రక్చర్డ్ నానో స్ట్రక్చర్ మెటీరియల్ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ కంపేర్ టు అదర్ ఫార్మ్స్ ఆర్ సైజెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ మెటీరియల్ సేమ్ మెటీరియల్ సో ఇది కూడా కరెక్ట్ సో సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే మనకు ఇండియన్ స్పేస్ రిలేటెడ్ చాలా వరకు మనకు క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు మనకు ఆర్యభట్ట వాజ్ అ ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ అండ్ ఇట్స్ క్యారీడ్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఎక్స్రే ఆస్ట్రానమీ అండ్ సోలార్ న్యూట్రాన్స్ సెకండ్ వన్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ వాజ్ ఇస్రో ఫస్ట్ ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్ థర్డ్ వన్ చంద్రయాన్ వన్ వాజ్ ఇండియా ఫస్ట్ మిషన్ టు మూన్ సో అన్ని కరెక్టే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆర్యభట్ట ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ 
ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అది ఆ సాటిలైట్ పేరంటే ఆర్యాభట్ట సో ఫస్ట్ ఇండియన్ సాటిలైట్ ఆర్యాభట్ట ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది దేని రిలేటెడ్ ఈ ఆర్యభట్ట ఇండియన్ సాటిలైట్ ఉంది కదా సో దేని రిలేటెడ్ అంటే సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఎక్స్రే ఆటోనామీ అండ్ సోలార్ న్యూట్రాన్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బిట్టు సో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ కూడా మన రీసెంట్గా కూడా మనకు ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఎస్ఐలో రావడం జరిగింది సో దానికి ఆపరేషన్ పేరు అడిగ అడగడం జరిగింది స్మైలింగ్ బుద్ధ అని ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది కూడా సెకండ్ మనం ఏమి ఇచ్చారు మనకు మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మార్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ వాజ్ ఇస్రో ఫస్ట్ ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్ ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్ మన ఇస్రో చేసింది అంటే అది మాస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ అనమాట సో అది కూడా ఇది సెకండ్ వన్ కూడా ఆల్సో కరెక్ట్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్ ఏదైతే ఉండేది దాని పేరు ఏంటంటే మాస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ థర్డ్ వన్ ఏమో చంద్రయాన్ వన్ వాజ్ ద ఇండియా ఫస్ట్ మిషన్ టు మూన్ సో చంద్రయాన్ వన్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే సక్సెస్ఫుల్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సో త్రీ ఆల్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ కొలిషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ హోల్స్ జనరేట్ విచ్ ఆఫ్ దిస్ న్యూట్రినో వేవ్స్ ఆ లేకపోతే కాస్మిక్ వేవ్స్ ఆ లేకపోతే గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఆ లేకపోతే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ క్వశ్చన్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ రావచ్చు సో కొలిషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ హోల్స్ అనేది జనరేట్ విచ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే న్యూట్రినో ఇచ్చారు మనకు కాస్మిక్ వేవ్ ఇచ్చారు అండ్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్ ఇచ్చారు అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇచ్చారు సో ఈ కొలిజన్ ఆఫ్ బ్లాక్ హోల్స్ ఏం ఏం జనరేట్ చేస్తుందంటే నార్మల్గా ఏంటంటే స్ట్రాంగెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ గ్రావిటేషనల్ స్ట్రాంగెస్ట్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ బై కెటలిస్మిక్ ఈవెంట్స్ సచాస్ కొలైడింగ్ బ్లాక్ హోల్స్ సూపర్నోవా అండ్ కొలైడింగ్ న్యూట్రాన్ స్టార్స్ సో మీకు అర్థమే ఉండాలి ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో సూపర్నోవా ఏంటంటే మ్యాసివ్ స్టార్స్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ టైమ్స్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇంతవరకు మనం కరెంట్ అఫేర్స్ పైన టాపిక్స్ పైన డిస్కస్ చేసాము అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ టాపిక్స్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్య